യുവ ചിഞ്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വളരെ ഒരു ഷോർട്ട് ആണ് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ യൂട്യൂബ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ടു റിയലി കീപ് ഇറ്റ് വൺ മിനിറ്റ് ആൻഡ് ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഈസ് അബൌട്ട് എൻ പി വി ഇറ്റ്സ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാൻ ഓബിയസ്ലി ബീങ് എ സി എ സി എം എ എ സി സി എ ഏത് സ്റ്റുഡൻസിനായാലും എൻ പി വി എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ കാണും എന്തായാലും But still, this being a first video of a concept video, I'm going to keep it short and simple from the very basic level. NPV is what? It's net present value. Simple to say, I'm going to do a business here. I'm going to do four projects. Four projects. Two projects. Project A and B. Okay. I'm going to invest a certain amount of money in the end. I'm going to have an option. I'm going to have cash. Just an example. I'm going to have cash. ആ കേസിൽ ഏത് പ്രോജക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ എന്നെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് എൻ പി വി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് മൈനസ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോസ് അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എമൗണ്ട് ഒരു ടെൻ ലാക്സ് ആണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്താണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് പോകുന്ന ക്യാഷ് റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ എക്സ്പെൻസ് ഫോർ മീ റൈറ്റ് So, ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകാൻ പോകുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ഇറ്റ്സ് ടെൻ ലാക്സ് ആണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഫോർ ഇയേഴ്സിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ നാല് വർഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോ ഓക്കെ ഈ ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോ സപ്പോസ് ടെൻ ട്വൽവ് ആണെന്ന് വെച്ചു ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ടെൻ ലാക്ക് ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരു ട്വൽവ് ലാക്സ് എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടാണ് ലക്ഷം രൂപ ലാഭമല്ല ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര എമൗണ്ട് കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് റൈറ്റ് പക്ഷേ ആ ടു ലാക്ക് എനിക്ക് നാല് വർഷം കൊണ്ട് കിട്ടി ലാഭമാണല്ലോ കൊള്ളാമല്ലോ ഒന്നും ചാടിക്കരുത് നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓബിയസ്ലി നോ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഇനി ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്താണ് അത് നമുക്ക് പൊതുവെ അറിയാം ആ ഒരു ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേം ന്യൂ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ അറിയില്ലായിരിക്കും വട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് എക്സാക്ട്ലി മീൻ അതായത് ഇന്നത്തെ ഒരു രൂപ ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപയെക്കാട്ടിലും എന്തുകൊണ്ടും വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് എനിക്ക് ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കൊണ്ടുപോയി ബാങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എങ്കിൽ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് വെച്ച് ഒരു പെർ ഇയറിൽ എനിക്ക് കിട്ടും അതായത് ഒരു വൺ വൺ ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ ഇയറിന് ശേഷം എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന വൺ ലാക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇറ്റ്സ് ഇക്വൽ ആൻഡ് ടു ടു ഡേയ്സ് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് സോ സിമ്പിൾ കീപ്പ് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ ഇന്നത്തെ ഒരു രൂപയ്ക്ക് നാളത്തെ ഒരു രൂപയെക്കാട്ടിൽ വാല്യൂ കൂടുതലാണ് അപ്പം നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് ടു ലാക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എന്തില്ല ടു ലാക്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ ആ ടു ലാക്സിന് ഇന്നത്തെ റേറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇന്ന് അതിനെത്ര മൂല്യം ഉണ്ടെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോജക്റ്റ് വേണോ വേണ്ടായോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകും റൈറ്റ് സോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോയും ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോ അല്ല എടുക്കുന്നത് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്തായാലും ഞാൻ ഇന്നാണ് ചിലവാക്കാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റ് ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ ഇന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട കാരണം എന്താ ഇന്നത്തെ റേറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് വൺ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് റൈറ്റ് പക്ഷേ ഫോർ ഇയേഴ്സിന് ശേഷം എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ട്വൽ ഒരു ഫോർ ലാക്ക് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു ഫോർ ലാക്കിൻ്റെ ഇന്നത്തേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് തമ്മി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് അതാണ് എൻ പി വി ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് അൾട്ടിമേറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ